，妈，你看何燕子马上要结婚了，我给她买什么手镯好？小黑，这你女朋友我连见过都没见过，怎么就快结婚了还买首饰？妈，这我的事儿我自己知道，我觉得我们相处的挺好的呀。你知道什么呀？现在的人知人知面不知心。我看现在女孩很物质，她是看上你的钱了吧？妈，你怎么能这样说燕子呢？我觉得她不是那种人。你说不是就不是了。这个首饰不能买，这婚不能结。儿子，你要想结婚可以，起码我得把把关。妈，把什么关呀、啊？我跟燕子都谈两三年了，她什么样的人，我心里啊最清楚了。儿子，你懂什么呀？我是过来的人。我比你懂得多，就听我的。儿子，妈这都是为你好，你呀得多了解了解。妈，这个事儿你就不用管了，我自己的事儿我自己管。哎，你这孩子，这妈说的话你也不听了是吧？行了，妈，不跟你说了，我还有事儿，我先出去了。别、哎，这还不能说了这，这不行。你是谁呀、啊？不敲门都进来啊！啊、哦，姑娘，你是谁呀、啊？怎么坐在董事长的办公室呀、啊？我是谁？要你管呀？你是不是来应聘保洁的？啊，是是，姑娘，你看咱公司还招人吗？这么大年纪了，还来工作干嘛呀？我告诉你，我们公司啊，不需要你这么大年纪的人。姑娘，你看我年龄大，可是。我干活挺麻利的，那你的意思是想得到这份工作了？是啊，姑娘，我需要这份工作。那想要这份工作也行，但是我们公司的规矩你知道吗？公司的规矩？什么规矩啊，姑娘？哎，真的是年纪大，脑子不好使。我跟你说啊，像你这个年龄啊，走人事啊，肯定是不会要你的。这样吧，你给我拿两千块钱。我安排你进这个公司，两千块钱，哎，不是，姑娘，你是谁呀、啊？你有这么大的权利吗？你看你，你瞅瞅你，啊，头发长，见识短，还我有这么大权利吗？告诉你，说出来吓你大跳。你听好啊，我是董事长的女朋友。啊，你就是董事长的女朋友啊？哎呀，光听说，这一见确实不错，是吧？还挺上路哈，那是这样吧，拿钱吧，这就给你办入职。姑娘，这我没钱呀、啊，我有钱，我还能来你这儿应聘保洁呀、啊？什么？没钱？没钱？你在这里耽误时间干嘛？你这个老太婆是没事找事吧？姑娘，你别说那么难听呀。难听？你知不知道我这说的都是好听的？你信不信我给保安打电话，让他把你撵出去？姑娘。你现在还没和董事长结婚呢，你就这样。如果说、啊、董事长知道了，他还能要你吗？哎呦，我说你个老太婆，你家住海边呀？你管那么宽？我告诉你，识相点，要么给钱，要么给我滚蛋！姑娘，你说就说呗，怎么还动你手了呢？你怎么那么没素质呀？哟，你个老太婆。我对你这样的人还需要有素质吗？就你也配啊？你是什么身份？我是什么身份啊？姑娘，你就不怕我给董事长打报告呀？吓唬谁呢？我不用你，你能见得着吗？姑娘，你说这话可别后悔。我后悔？我告诉你，我都不知道“后悔”两个字怎么写的。小黑，你来了，快把这个老太婆赶出去！气死我了！还在这里捣乱，还顶撞我！燕子，你胡说什么呢？妈，你怎么来了？来的时候也不说一声。儿子，我要是来了，跟你说一声，还能看到这一幕啊？这就是你找的女朋友啊！嚣张跋扈，还说她好。是，燕子，这到底是怎么回事啊？小黑，这我不知道她是你妈呀，我还以为是她来应聘保洁的呢。姑娘，你知道不知道这人？最重要的是尊重人，讲人品，不要苟延看人低。
，我就是不是来应聘的，你也不能这样对我呀，儿子，我说的没错吧？让你慎重慎重，你就是不听，这下狐狸尾巴露出来了吧？我看你怎么办。妈，对不起啊，你别生气，这我也不知道燕子是这样的人。行了，你自己看着处理吧，我走了。哎，妈，阿姨。小黑，你回去给你妈好好说说，我知道错了。燕子，这我们交往两三年了，我真没想到你是这种人，在我面前是一套，在我背后又是一套。燕子，我没想到你会这么看不起人，就算今天来的不是我妈，你也不能对一个陌生人这样说话吧。小黑，我保证我以后不会再这样了，我一定改。你看。这咱俩都快结婚了，不能因为这件小事而影响咱俩的感情吧？行了，别说了，幸亏我们俩没有结婚，如果结婚了，真不知道我的公司会是什么样。小梅，你就原谅我这一次行不行？燕子，你要什么我可以给你，你任性一点，我也可以包容你。可是你连做人的底线都没有，我看你还是滚吧。小黑，别碰我。赶紧滚，小黑！你走不走？不走，我就拔了。我走。真是知人知面不知心，这幸亏啊，发现的早，要不然后果会是什么样？